ஒவ்வொரு குழந்தையும் கடவுள் இந்த மனித குலத்தின் மீது வைக்கிற புதிய நம்பிக்கை இந்த இந்த சமூகம் இன்னும் நன்மை பெறும் நன்மை பெறும் கடந்து போனவர்கள் மீது கடவுளுக்கு அவநம்பிக்கை வந்து விட்டாலும் ஒரு புதிய படைப்பு இந்த உலகத்தை காப்பாற்றும் என்று ஒவ்வொரு குழந்தையும் கடவுள் இந்த உலகத்தின் மீது வைக்கிற புதிய நம்பிக்கை இந்த குழந்தைகளை உலகத்துக்கு தருகிற ஒரு வாழ்வியல் முறை நம்முடைய திருமணம் இல்லறம் இந்த குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய பெற்றோரியல் இவை குறித்தெல்லாம் சில கருத்துக்கள் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் ஃபேமிலி பிளானிங் என்றெல்லாம் ஆங்கில தாக்கத்தினாலே பேசப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்திய பாரம்பரிய மரபியரில் சொல்லப்பட்ட ஒரு பேர் உண்மை மறக்கப்பட்டு விட்டது நாம் தொடர்ந்து இஸ்லாமிய படையெடுப்பு அதன் பிறகு ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய படையெடுப்பு விக்டோரியா மகாராணியினுடைய ஆட்சி என்று ஒரு எழுநூறு ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக அப்படியே நம்முடைய சொந்த மண்ணிலிருந்து நம்முடைய கலைகளை எல்லாம் ஒதுக்கி வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோம் அது பெரிய விஷயம் என்ற அபிப்பிராயம் நமக்கு போய்விட்டது நம்முடைய மரபு நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய பழக்க வழக்கம் இவையெல்லாம் நியாயமானது என்பதை தாண்டி நம்முடைய மருத்துவத்தால் காப்பாற்ற முடியாது நம்முடைய நம்பிக்கைகளில் ஒருவேளை பிழை இருக்கலாம் நம்முடைய முன்னோர்களில் சில பிழையாக சொல்லி இப்படி ஒரு கருத்து எழுநூறு ஆண்டு கால அந்நிய ஆட்சியில் ஏற்படுவது என்பது தவிர்க்க முடியாது நம்முடைய கலைகளை பின்பற்றி நாம் நன்றாக இருப்பதை விட ஆட்சியில் இருப்பவர்களுடைய பாதங்களை கழுவி சௌரியமாக இருப்பது என்றைக்கும் வசதியான விஷயம் எனவே எந்த நாட்டில் யார் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்களோ நான் எந்த மதத்தையும் எந்த கட்சியையும் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை எப்போதும் யார் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு அடிமை புத்தி சமூகத்தில் தோன்றிவிடும் இயல்பாகவே தோன்றிவிடும் வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் இருக்கிறவர்களுக்கு அது தோன்றிவிடும் இந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய பாரம்பரியம் சித்தர்கள் ஞானிகள் இவர்களெல்லாம் சொன்ன விஷயங்கள் ஒருவேளை அர்த்தமற்றவையோ என்கிற ஒரு அச்சம் நம்முடைய மனதில் ஏற்பட்டு விட்டது இதில் சில மூட நம்பிக்கைகள் சில இடைச்சருகல்கள் இவை இடையிடையே வேற வந்து விட்டன நம்மால் ஒரிஜினலா பாட்டு எழுத முடியாட்டி ரெண்டு பாட்டு எழுதி கம்பன்ல சேர்த்துருவான் அப்பதான் படிப்பான் இப்ப இந்த பேஸ்புக் ட்விட்டர்லயே அவனதை எவனும் படிக்க மாட்டேங்கிறான் எவன் பேர்லயோ போடுறான் நான் நல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்ல பாருங்க நல்ல பெற்றோராக இருப்பது என்பது வேறு சிறந்த குழந்தைக்கு பெற்றோராக இருப்பது என்பது வேறு குழந்தைதான் சிறந்ததே ஒழிய அதில் பெற்றோர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று பொருள் அல்ல நல்ல பெற்றோர் என்பது மோசமான குழந்தையையும் யாரால் நன்றாக வளர்க்க முடியுமோ அவர்கள் தான் சிறந்த பெற்றோராக இருக்க முடியுமே ஒழிய சிறந்த குழந்தையின் பெற்றோராக இருப்பவர்கள் சிறந்த பெற்றோர்கள் அல்ல நம்ம அவர் கிளைம் பண்ணிடுறோம் அதனுடைய வெற்றியை தன்னுடைய வெற்றியை நம்ம கிளைம் பண்றோம் கிடையாது அது அதோடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி நம்ம எவ்வளவு மோல்ட் பண்ணியிருப்போம் பாடுபட்டிருப்போம் அதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு கூட திணிக்க முடியுமோ நம்முடைய கருத்தை எல்லாம் திணிச்சிருப்போம் பிள்ளை மேல ஏற்றவனும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது குழந்தைகளுடைய சந்தோஷம் இவைகளை எல்லாம் விட்டு விடுவார் அது பற்றியும் பிறகு பேசுவோம் நான் சொல்ல வந்தது ஒரு நல்ல குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயம் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனா நல்ல குழந்தைய நம்ம எப்படி கணிக்க தொடங்குறோம் நம்முடைய இயல்புல இன்றைய வாழ்க்கை முறையில நல்ல குழந்தைங்கிறத எதை வச்சு கணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அது பிறந்த உடனே டாக்டர் நிறுத்து பாக்குற வெயிட் ஓகே கண்ணு மூக்கு காது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அதாவது அந்தந்த இடத்துல இருக்கான்னு பார்க்குறாரு அது எல்லாத்தையும் அப்படியே செக் பண்ணுறாரு ஆ ஓகே கரெக்டாக இருக்குது வேறெல்லாம் சரியாக இருக்கு உடல் அளவில் பார்ப்பதற்கு அது சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறார் அடுத்த ஆப்பில் நிறுத்தி பார்க்குறாங்க அப்புறம் இப்போ குழந்த ஒன்று குழந்தைக்கு சர்க்கரையெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஏன்னா பிறக்கிற போதே சர்க்கரை நோயாளியாக பிறக்கக்கூடிய பாக்கியம் இந்தியர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அது ஒரு பெரிய கொடுமை அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி அந்த சைல்டை பார்த்துட்டு ஹெல்த்தி ஐ ஹெல்த்தி சைல்டு அப்புறமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது பேச ஆரம்பிக்கிறது அந்த குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் வளர்கிறது ஒரு நல்ல குழந்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம் சாஸ்திர ரீதியாக இந்த குழந்தை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதான் நாம் ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கோம் என்ன கணக்கு வச்சுருக்கோன்னு கேட்டால் அந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தை எடுத்து கணித்து இந்த குழந்தை ஃப்யூச்சரில் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்குறோம் இன்றைய நம்முடைய ஜோதிட முறை எல்லாமே அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த நட்சத்திரம் பிறந்த அந்த நேரம் இவற்றை கணக்கு பண்ணி அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலத்தை ஓரளவு நாம் முடிவு பண்ணுறோம் இது நல்லா வரும் நல்லா வராது சில சிக்கல் வரும் முடிவு பண்ணுறோம் இருக்கட்டும் ஒரு குழந்தையினுடைய அதில் கூட பொதுவான ராசி பலன் என்பது தவறு பொதுவான மீன் ராசி பிறந்த எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்காது அதில் எத்தனையோ வேறுபாடு இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளவோ வேறுபாடு இருக்குது அந்த அது மாறிக்கிட்டே போகும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வியாபாரம் ஆகிட்டோமே ஒழிய உண்மையை தேடுகிற அக்கறை நமக்கு ரொம்ப குறைச்சல் சத்தியத்தை தேடுகிற நெருப்பு அந்த அந்த நெருப்பு நம்மகிட்ட ரொம்ப கம்மி
பொதுவாக ஒரு ராசி பலன் மொத்தமாக போடாம மீன ராசிக்கு ரிஷப ராசிக்கு அவ்வளோலாம் அது சரியாக இருக்க முடியாது அதில் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்குது துல்லியமாக வித்தியாசம் இருக்குது பாதம் மாறினா மாறும் நேரத்தில் கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் வந்தால் வரும் நானும் என்னுடைய நண்பரும் ஒரே தேதி ஒரே மாதம் ஒரே வருஷம் பிறந்தோம் இது கூட ஒன்றா வரும் ஆனால் வாழ்க்கை முழுக்க எல்லா வகையிலும் எங்களுக்கு கூட நிறைய வித்தியாசம் வரும் பல அப்படி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குங்க ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை முறையுமே அப்படியே இருக்குது நாங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது நாங்கள் அதுக்காகவே ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன் அந்த பிறந்த நேரம் வெவ்வேறு அந்த கொஞ்சம் மாறுபடுது பார்த்தீங்களா அந்த மாறுபாட்டினால லக்னம் மாறிடுது எத்தனையோ மாற்றங்கள் இருக்கு அந்த மாற்றங்கள்னால நிறைய மாறும் ராசி அதுவா இருக்கலாம் எவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு கணக்கு பண்ற போது என்ன அந்த பிறந்த நேர நட்சத்திரம் நேரம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கணக்கு பண்றோம் ஆனால் உண்மையான விஞ்ஞான பூர்வமான முறை ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு கணிக்கிற நேரம் நட்சத்திரம் ராசி இவை அல்ல அது கரு ஜனித்த போது இருந்த நட்சத்திரம் நேரம் காலம் இதுதான் சத்தியமாக முக்கியமான அது ஓரிஜின் அதை இழந்துட்டோம் எந்த நிமிஷம் எந்த நேரம் எந்த நட்சத்திரம் அப்போ வான மண்டலம் எப்படி இருந்தது அந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த மண்டலம் இருந்ததோ அதற்கு ஏற்பத்தான் ஒரு குழந்தை வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ முடியுமே ஒழிய அது பிறக்கிற நேரம் என்பது ரெண்டாம் பட்சமே அது முக்கியம்னு சொல்ல நான் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அதை விட முக்கியமான ஒன்று நாம் உண்மையான ஆன்மாவை தொலைத்து விட்டு சரீரத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் வாழ்க்கையிலேயே ஆன்மாவை தொலைத்து விட்டு சரீரங்களை பிடித்து கொண்டிருப்பது போல நம்முடைய மரபியலிலும் ஆன்மாவை தொலைத்து விட்டு அதனுடைய சரீரத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று ஒரு சம்பவம் சொல்லணும் என்னுடைய நண்பர் அவங்க அப்பா ஒரு கிராமத்தார் அவருக்கு திருமணமாகி இவருக்கு ரெண்டாவதாக ஒரு குழந்தை உண்டாகுது ரெண்டு மாதம் ஆச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ரெண்டு மாதம் ஆகுதுன்னா குழந்தை உண்டாயிருக்காங்கிறது வீட்டில் அப்படி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க அப்பா கேட்குறாரு என்ன கேட்டார் தெரியுங்களா என்ன நட்சத்திரத்தில் நான் பிள்ளை அப்படின்னார் ரெண்டாம் மாதம் என்ன நட்சத்திரத்தில் நான் பிள்ளை அப்படின்னார் பிறந்தா தானே தெரியும் அப்படின்னார் அவர் பிறந்தா தானே தெரியும்னார் ஏண்டா பெற்றவங்களுக்கு தெரியாதா எந்த நட்சத்திரம்னு தெரியாதா அப்படின்றார் என்னப்பா பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஆ பிறந்தா தானே தெரியும் அப்படின்னா இல்லை உண்டான நேரம் முக்கியம் கூச்சப்படாத ஒரு கணக்கு இருக்க வேண்டாம் உனக்கு சொல்லு இவர் சொல்கிறார் ஒய்ஃபை கேட்டு சொல்கிறேன் நான் பிளைனாக பேசுகிறேன் தப்பாக நினைக்கிறேன் அப்புறம் அந்த அம்மா எல்லாம் பேசி மெதுவாக அவங்க அப்பாட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த நேரம் அப்போ அந்த குழந்தை ஜனிச்சிருக்கிறக்கான அந்த வாய்ப்பு அதான் அவங்க அப்பா மகா எக்ஸ்போர்ட் ஜோதிடத்தில் அவர் இப்படி போட்டு பார்த்தார் எலை அவர் சொன்ன வார்த்தை எலை நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்காத அந்த பிள்ளை வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்காத அந்த பிள்ளை வேண்டாம் அவன் ரொம்ப சிரமப்படுவான் வேண்டாம் விட்டுடு வேண்டாம் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு கலைச்சிடு இவர் ஒய்ஃப்ட்ட போய் சொல்கிறார் உங்கள் அப்பாவுக்கு கூறு கிடையாது அவர் சொன்னாருங்கிறதுக்காக அந்த காலத்தை நம்ப முடியுமா இதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்க முடியுமா அது எப்படி முடியும் அப்புறம் அவங்க அம்மா வீட்டு கூட்டு போகிறாங்க அவங்க அம்மா வீட்டு சைட்லையும் ஒத்துக்க தயாராக இல்லை உடனடியாக அந்த குழந்தையை கலைக்கிறதுக்கு அவங்களும் ஒத்துக்க தயாராக இல்லை அவர் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு கேனோகாலஜி எல்லாம் படித்தோம் அந்த டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க அவங்க சுத்தமாக சொல்லிட்டாங்க அவங்கள ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் படி குழந்தை அருமையாக இருக்கு சும்மா உங்கள் அப்பா சொன்னாருங்கிறதுக்காக எல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்காதீங்க அதெல்லாம் இப்போ சரியில்லை வேணாம் விட்டுருங்க அப்படி அப்படியே போய் எல்லாம் குழந்தை பிறந்தது பிறந்தது குழந்தை ஆல் ரைட் தான் நல்லா தான் இருக்குது கை கால் மூக்கு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது எந்த குறையும் இல்லை அருமையான குழந்தை நல்லா வளருது எல்லாம் ஒரு ஆறு ஏழு வயசு இருக்கு அந்த குழந்தை கீழே விழுந்தான் விழுந்து முட்டி வீங்கினது வீங்கிக்கிட்டே போகுது அது பாட்டி வீங்கிக்கிட்டே போகுது நிற்க மாட்டேங்குது என்னன்னு அங்கே பார்த்துட்டு கோயில்பட்டியிலேருந்து அள்ளி அடிச்சு கொண்டு பிறந்து மதுரைக்கு கொண்டு போய் பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு ரத்தம் உரையாது அதுக்கு எப்போ அடிபட்டுட்டாலும் அந்த ரத்தம் உரையாது இம்மிடியட்டாக ரத்தம் கொடுத்தா தான் உரையும் அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரத்தம் கொடுத்தா தான் மறுபடியும் ரத்தம் வரையும் அப்போ டாக்டர் சார் இவன் விழவே கூடாது நடக்கவே கூடாது அடிப்படவே கூடாது கத்தியே வெட்டக்கூடாது எதுவும் வரக்கூடாது அந்த குழந்தைய நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இப்போ அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு மகா இன்டெலிஜென்ட் அந்த பையன் அவ்வளவு அறிவாளி எதையும் அப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனால் நடக்க முடியாது பத்து வயசுல உங்க அம்மா இதுப்படி தூக்கிட்டு போவாங்க ரொம்ப பிரில்லியன்ட் படித்தே இருப்பான் படிப்பான் மகா பிரில்லியண்ட்டாக இருப்பான் ஆனால் ஏதாவது அசைஞ்சு இடிச்சுட்டா போச்சு விழுந்துட்டா போச்சு வழிக்கிட்டா போச்சு கத்திப்பட்டுட்டா போச்சு பதினாலு வயது வரையில் அந்த குழந்தை அந்த மாடு
இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அது கருத்தரித்த காலத்தில் நிரந்தர நோயாளியாய் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு அவர் கைப்படை எழுதி வச்சிருக்கார் இது கருத்தரித்த நேரத்தில் கருத்தரித்த நேரத்தை கணக்கு போட்டுட்டு இது நிரந்தரமான நோயாளியாக இருப்பதற்கு தான் முழு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அந்த குழந்தைய நாம் என்ன பண்ணலாம் அவர் யோசிக்கிறார் கொண்டு வராமல் இருந்துட்டா பரவாயில்லையே அப்படின்னு அதை யாராவது கேட்க முடிஞ்சுதா முடியல இப்போ இப்படி ஒரு சயின்ஸ் இந்த நாட்டில் இருக்கு அதுக்கான வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம எதனாலேயோ கவலைப்படலை எண்ணிய நறுங்கலைகள் பதில ஆயிரம் கோடி பாரதி பாடுறான் இந்த புண்ணிய நாட்டில் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் எல்லாம் அழிஞ்சு 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 தொலைஞ்சு 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 அப்படியே அது பாட்டுக்கு கிழப்பாயிடுச்சு இப்போ நான் சொன்னது ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கிற சம்பவத்துலேயும் சொன்னேன் இதுக்கு நேர்மாறாக இன்னொரு சம்பவம் நம்முடைய இதிகாசத்துலேயும் சொல்கிறேன் ஒரு நதி ஒரு முனிவர் அதில் போய்கொண்டிருக்கிறார் படகு போய்கொண்டிருக்கிற போது அதில் ஒரு மீனவை பெண் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவளை பார்த்து கேட்குறார் உனக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா நீ ஒத்துக்கிறதா இருந்தா நீ ஆட்சேபனை இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் இப்போ நான் வானமண்டலத்தினுடைய கணக்கை இப்போ கணித்து பார்த்தா இதை விட சிறந்த நேரம் என்று ஒரு நேரம் இனி அமைவது கஷ்டம் ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு உயிரை உலகத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கான அந்த மிக உத்தமமான ஒரு நேரம் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாகவோ துரதிருஷ்டவசமாகவோ இந்த இடத்தில் நீயும் நானும் இப்போது படகில் இருக்கிறோம் நீ தாயாவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தால் உன் மூலமாக பிறக்கிற குழந்தை மிகப்பெரிய ஞானியாய் மிக மேன்மையான ஒரு உயிராய் இந்த உலகத்தில் வந்து வாழ்வு நடத்த முடியும் ஆனால் உன்னுடைய அனுமதியின்றி அப்படி ஒரு காரியத்தில் நான் ஈடுபட முடியாது உன் கருத்து என்ன அவ ஒரு வினாடி யோசிச்சு சொல்றா முனிவர் நீர் உத்தமமானவர் உமக்கு காம இச்சை கிடையாது ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக நீதிப்படி பேசவில்லை உம்முடைய கருத்து இது என்றால் நான் சம்மதிக்கிறேன் நன்றாக கவனியுங்கள் பராசர முனிவருக்கும் மச்சகந்தி என்ற செம்படவ பெண்ணுக்கும் அந்த நேரத்தில் ஜனித்தவர் தான் வேதவியாசர் அந்த கணத்தில் ஜனித்தவர் தான் வேதவியாசர் இதை போன்ற உத்தமமான ஒரு நேரம் இல்லை எனவே உன்மூலமாய் ஒரு குழந்தை தோன்றும் என்று சொன்னால் அது மிகுந்த ஞானமுடைய வேதத்தை வகுத்து கொடுத்தவர் புராணங்களை எழுதி கொடுத்தவர் இந்த உலகத்தில் அவருக்கு மேலான ஒரு ஞானி இல்லை என்கிற அளவுக்கு அத்தனையும் கொடுத்த மனிதர் எங்கு ஜனிக்கிறார் எப்படி ஜனிக்கிறார் ஒரு தீவில் பிறந்த காரணத்தினாலே இருட்டு நேரத்தில் பெற கிருஷ்ண துவாயனர் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு தீவு ஒரு மண் திட்டு அந்த மண் திட்டிலே அந்த நேரத்தில் அவர் ஜனிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தை விட ஜனிக்கிற நேரம்தான் முக்கியம் என்ற மிக முக்கியமான விஞ்ஞானத்தை இந்த நாட்டு மக்கள் தொலைத்து விட்டார்கள் மறைமுகம் ஓர் அறிமுகம் 